আতশবাজির মহা উৎসবে ঢাকাবাসী উৎসবের আমেজে স্বাগত জানালো 2024 কে বর্ণিল আয়োজনে দেশে দেশে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন পিছিয়ে পড়বে না বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তাল মেলাতেই শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নতুন পাঠ্যবই বিতরণের উদ্বোধন সুষ্ঠু নির্বাচনে সাদ্দাদের ব্যস্ত হারানোর ভয়ে সরকার অভিযোগ বিরোধী দলের এবার ভোটার উপস্থিতি জরুরি কিলিং মিশনে বিএনপি বলেছেন ওবায়দুল কাদের বিদায় বছরে কারা হেফাজতে 162 জনের মৃত্যুর অভিযোগ সুলতানা কামালের বিচার বহির্ভূত 20 হত্যাকাণ্ডের তথ্য আইন ও শালিশ কেন্দ্রের সত্যতা অস্বীকার সরস্বতী মন্ত্রীর দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুভ নববর্ষ 2023 কে বিদায় জানিয়ে শুরু হলো খ্রিস্টীয় নতুন বছর নানা রঙের আলোকছটা আর মুহুর মুহুর বাজির শব্দে মধ্যরাতের ঢাকা স্বাগত জানালো 2024 কে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নির্দেশনার মধ্যেও নিজেদের মতো করে উৎসবের আমেজে নতুন বছরকে বরণ করে নিল মহানগরবাসী কোনো নাশকতার আশঙ্কা না থাকলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রাজধানী জুড়ে কঠোর নজরদারিতে ছিল র‍্যাব ও পুলিশ বিস্তারিত ফরুক বাবুর রিপোর্টে গড়ির কাটা 12টা পেরুতে না পেরুতেই মুহুমুহু আলোক ছটায় ভরে উঠলো রাজধানীর আকাশ এ যেন আলোর মহা উৎসব থার্টি ফার্স্ট নাইটে উন্মুক্ত স্থানে আয়োজনের সুযোগ না পেলেও দমিয়ে রাখা যায়নি নগরবাসীর উদযাপনকে আতশবাজির ঝলকে রঙিন হয়ে ওঠে ঢাকার আকাশ পাশাপাশি পটকার শব্দে প্রকম্পিত বিভিন্ন এলাকা প্রতিবারের মতো এবারও কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে সীমিত পরিসরে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয় একত্রিশ ডিসেম্বর রাত আটটা থেকেই রাজধানীর প্রতিটি সড়কে ছিল কঠোর নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে বসানো হয় পুলিশি চৌকি এদিকে রাজধানীর অভিজাত এলাকা বিশেষ করে ডিপ্লোমেটিক জোনে ছিল র্যাব পুলিশ সহ বিভিন্ন বাহিনীর নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নববর্ষকে ঘিরে নাশকতার কোনো হুমকি না থাকলেও সুশৃঙ্খলভাবে নববর্ষ উদযাপনের আহ্বান র্যাব প্রধানের বিভিন্ন ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের সাইবার টিমও তৎপর রয়েছে অর্থাৎ আমরা সার্বিক দিকে বিবেচনা করে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আপনাদের মাধ্যমে আমি শহরবাসী নগরবাসী তথা দেশবাসীকে আহ্বান করব। অবশ্যই আমরা আনন্দ করব নতুন বৎসরকে আমরা স্বাগত জানাব কিন্তু সেটাই আমরা আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে পরিহার করে সুন্দর পরিবেশে সবাই মিলে পারিবারিকভাবে আনন্দ উদযাপন করব মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় থার্টি ফার্স্ট নাইটকে কেন্দ্র করে নির্বাচন বিরোধী অপতৎপরতা প্রতিরোধে নজর রাখছে পুলিশ সাত জানুয়ারি আমাদের জাতীয় নির্বাচন এবং এই সময়ে নির্বাচন বিরোধী কিছু অপতৎপরতা রয়েছে বিশেষ মহলের সেই মহল যাতে কোনোভাবে এই সুযোগ নিতে না পারে সে বিষয়েও আমরা সচেষ্ট রয়েছি এবং সজাগ রয়েছি এবং সব ধরনের অপতৎপরতা রোধ করে দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে এবং তাদের সেই সক্ষমতাও রয়েছে উৎসবের নামে উশৃঙ্খলতা ঠেকাতে সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা তাদের সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে ফরুক বাবু বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে বর্ণিল আয়োজনে দেশে দেশে চলছে নতুন বছর দুই কে বরণের নানা আনুষ্ঠানিকতা তবে বিশ্বে দুটি যুদ্ধের কারণে এবার উৎসব পালন করছে না অনেক দেশই ভৌগোলিক কারণে প্রতিবারের মতো এবারও সবচেয়ে আগে নববর্ষ উদযাপন করেছে ওশেনিয়ার দেশ সামোয়া টোঙ্গা ও কিরিবাতি এর পনেরো মিনিট পরেই নববর্ষ উদযাপিত হয় নিউজিল্যান্ডে রাত বারোটা এক মিনিটে ওকল্যান্ডে তিনশো আটাশ মিটার লম্বা স্কাই টাওয়ার থেকে আতশবাজি লেজার লাইট ও অ্যানিমেশন শোর আয়োজন করা হয় নানা রঙের আতশবাজিতে আলোকিত হয়ে ওঠে রাতের আকাশ অকল্যান্ডের হারবার ব্রিজে টানা পাঁচ মিনিট ধরে চলে আতশবাজি প্রদর্শনী রাত বারোটা বাজার সাথে সাথেই অস্ট্রেলিয়াতেও শুরু হয় বর্ণিল আতশবাজিতে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার উৎসব অস্ট্রেলিয়ার হারবার ব্রিজ ও ওপেরা হাউসেও আয়োজন করা হয় জমকালো আতশবাজি উৎসবের এছাড়াও এশিয়ায় জাপান উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াতেও বর্ষবরণে ছিল বর্ণিল নানা আয়োজন
বিশ্বের সাথে তাল মেলাতেই শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আনা হয়েছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে রবিবার বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন শিক্ষায় যত টাকা লাগবে দেয়া হবে দেশকে এমন ভাবে উন্নত করা হবে যেন বাংলাদেশ কখনোই পিছিয়ে না পড়ে রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিদের দেশের পাঠ্যপুস্তক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে দুই হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার তেজগাঁওয়ের নিজ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন তিনি এবছর তিন কোটি আঠাশ লাখ শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে একত্রিশ কোটি পাঠ্যবই সরকার প্রধান জানান শিক্ষাকে বহুমুখীকরণ করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার আমাদের দেশটা ঠিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি সেই জন্য আমাদের শিক্ষা কারিকুলামগুলিও পরিবর্তন আনা এবং সেই সাথে সাথে আজকে আমরা যেমন শিক্ষাকে যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি তার ফলে আমাদের কিন্তু সাক্ষরতার হার অনেক বেড়ে গেছে আমাদের যত টাকা লাগে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি দেবো বিশ্বের প্রত্যেকটা মানে আন্তর্জাতিক যত নামিদায়ী বিশ্ববিদ্যালয় আছে তারা কিভাবে শিক্ষা দেয় কি কারিকুলাম শিখায় কিভাবে পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা সেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাই বাংলাদেশে তৈরি করতে চাই প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গড়ে তোলার চেষ্টার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধাকে কাজে লাগানোর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবা মায়ের কথা শুনতে পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনে তো এই ছেলেমেয়েরাই একদিন আমার মতো প্রধানমন্ত্রী হবে মন্ত্রী হবে বা ভালো শিক্ষক হবে আমার জীবনে একটা স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হওয়ার তা আবার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আমি সেটাই হতে চাচ্ছিলাম ওটা আমার খুব পছন্দ ছিল কিন্তু হয়নি সেটা কেন হয়নি কারণ আমার বাবা তো প্রায় এই বাংলাদেশের মানুষের কথা বললেই তখনকার সরকার তাকে গ্রেপ্তার করতো জেলে নিয়ে যেত বারবার আমাদের পড়াশোনায় বাধাগ্রস্ত হতো তারপরেও পড়াশোনা শেষ আর মানে শেষ পর্যন্ত তার শেষ করতে পারেনি বাংলাদেশ জন্য আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা গড়ে হয় গড়ে ওঠে সেটাই আমরা চাই যেটা জাতির পিতা চেয়েছিলেন সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে আমি এই নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা লুটেরা ও খুনিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে জনগণকে একতরফা তামাশা নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এদিকে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের অভিযোগ বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ভীত হয়ে তা বন্ধে সরকারের নতুন নতুন ফন্দি আসছে আহমেদ সারবারের রিপোর্ট ডামিন নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে সকালে মালিবাগ কাঁচাবাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ সময় তিনি বলেন এটি জনগণের নির্বাচন নয় ভোটারদেরও নির্বাচন নয় তার অভিযোগ দেশের মানুষের সম্পদ লুট করে আওয়ামী লীগ নেতারা দেশে বিদেশে টাকা পাচার করেছে জনগণের সম্পদ লুট করে আজকে তারা সাদ্দাদের বেহস্ত বানিয়েছে তাই এ বেহস্ত তারা হাতছাড়া করতে চায় না একই দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেছে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল সেখানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন বিএনপি ও সমমনাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দেশের মানুষ সাড়া দিচ্ছে তারা এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে সাড়া দেবে না বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও সমমনা দল বাংলাদেশের মানুষকে বুঝাতে ইতিমধ্যে চেষ্টা করেছে এবং আগামীতেও আমরা জনগণকে সম্পৃক্ত করে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই নির্বাচন বর্জন করবই এদিকে মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচাবাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেছে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল একই দাবিতে দিলকুশা এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেছে কেন্দ্রীয় সহসভাপতি গোলাম মোস্তফা সাগরের নেতৃত্বে যুবদল এছাড়া মতিঝিল থেকে ইত্তেফাক মোড় পর্যন্ত এলাকায়ও লিফলেট বিতরণ করেছে যুবদলের কেন্দ্রীয় মহানগরের নেতারা একতরফা নির্বাচন বন্ধ ও বর্জনের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ রবিবার সকালে এ সমাবেশে মঞ্চের নেতারা অভিযোগ করেন শুধু সরকার নয় নির্বাচন কমিশনও একতরফা নির্বাচন করতে উঠে পড়ে লেগেছে নির্বাচন কমিশন আর আওয়ামী লীগ একই সুরে কথা বলছে বলেও অভিযোগ মঞ্চের নেতাদের নির্বাচন করছে তারা সবাই মিলে 
নিজেদের মধ্যে নিজেদের মারামারি হানাহানি এগুলি করে বাংলাদেশে আগামী সাত তারিখে যে প্রহসনটা করতে চাই যে তামাশা নির্বাচনটা তারা করতে চাই এর ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে তারা প্রকৃত নির্বাচনের যে ব্যবস্থাটা ছিল এটাকে স্থায়ীভাবে দূর করে দিতে চাই গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন বিএনপি যদি নির্বাচনে পাঞ্চাল করার কিংবা নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে সেটা মোকাবেলার প্রস্তুতি তাদের আছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানাব হাবিবুল্লাওয়াল উনি এখন ওবায়দুল কাদের সাহেবের ভাষায় কথা বলছেন উনি নাকি মোকাবেলা করবেন ওবায়দুল কাদের কালকে বললেন বিএনপি আবার নাকি গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে হত্যা করবার নাকি তারা একটা নাকি উদ্যোগ নিয়েছে কোথায় এই তথ্য পেলেন কোথায় তিনি কিভাবে জানতে পেরেছেন এটা দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করা তার দায়িত্ব হবে এভাবে তারা আগেও তারা হুমকি দিয়েছেন আমি আশঙ্কা করি বিরোধী দলের আন্দোলনকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে না পেরে নতুন ভাবে আর তাদের বিরুদ্ধে হত্যা নাশকতা অগ্নি সংযোগের নতুন নতুন একটা অভিযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে নতুন নতুন একটা ক্র্যাকডাউনের ক্ষেত্র তৈরি করবার জন্য এই ধরনের আজকে একটা পরিস্থিতি পরে গণসংযোগের অংশ হিসেবে একটি মিছিল প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়ে পল্টন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয় আহমেদ সরবার বাংলা ভিশন ঢাকা দেশে চলমান অগ্নি সন্ত্রাসের সাথে আওয়ামী লীগ জড়িত অভিযোগ করে এসব ঘটনায় নিরীহ মানুষের প্রাণহানির নিন্দা জানিয়েছে বিএনপি জাতিসংঘে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি অগ্নি সন্ত্রাসের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে রবিবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ বিএনপির পাঠানো এই বিবৃতির বিষয়ে জানান দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিসভি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে একটি বিবৃতি পড়ে শোনাচ্ছি যে বিবৃতিটি জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়েছে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে আন্তর্জাতিকভাবে কলঙ্কিত অধিকৃত দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার আঠারো সালের দুটি নির্বাচনের পটভূমিতে আবারও আগামী সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের নামে একটি প্রহসনমূলক ও সহিংস কার্যপীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিএনপির নেতৃত্বে গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহ ফ্যাসিবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদারের প্রস্তুতি নিলে আওয়ামী লীগ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দেশ জুড়ে যানবাহনে অগ্নি সংযোগের এক নোংরা কৌশল অবলম্বন করে আমরা বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সৃষ্ট চলমান যে নৈরাজ্য ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার এই অপকৌশল বাংলাদেশ সফল হবে না ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে জনগণের অনিবার্য বিজয় সন্নিকটে এবারের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি খুবই জরুরি বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি দেশে নির্বাচন পণ্ড করতে লাশ ফেলার রাজনীতি করতে চায় রবিবার নোয়াখালীর কবিরহাটের চাপরাশিহাটে পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন বিরোধী অপতৎপরতার জবাব দিতে সাত জানুয়ারি দলে দলে ভোট কেন্দ্র যেতে হবে আবার অভিযোগ করেন লন্ডন থেকে নির্দেশে বিএনপির কোনো প্রার্থী ও নামী কোনো নেতাকে হত্যার জন্য কিলিং এজেন্ট তৈরি করেছে এজন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগের অস্ত্র জনগণ জনগণের শক্তিতেই শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো বিজয়ী হবেন বলেন বিদেশি শক্তি নির্বাচন নিয়ে পরামর্শ দিলে ঠিক আছে কিন্তু বিএনপির সুরে উস্কানি মেনে নেওয়া হবে না ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য জনগণ উন্মুখ হয়ে আছে এবং নির্বাচনে বাধা দিয়ে নির্বাচন ঠেকানো ক্ষমতা কারোরই নেই বিএনপি লাল কার্ড খেয়ে পালিয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন বিরোধীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে যাতে ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা না আসতে পারে কাজে জবাব দিতে হবে আমরা দলে দলে উপস্থিত হয়ে আমরা জবাব
বিদায় দুই সালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সাতটি পুলিশ হেফাজতে সতেরো এবং কারা হেফাজতে একশো বাষট্টি জনের মৃত্যু হয়েছে আর সীমান্ত হত্যার শিকার হয়েছে সাতাশ জন এমন তথ্য দিয়েছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এসব তথ্য দিয়ে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুলতানা কামাল রবিবার বলেছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার সকালে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন পর্যবেক্ষণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত বিয়াল্লিশ আহত চার হাজার সাতশো জনের কথা জানানো হয় আর নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত দশ আহত ছয়শো একান্ন জন পনেরোটি বন্দুকযুদ্ধে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সাত পুলিশ ও কারা হেফাজতে মৃত্যু একশো উনআশি জন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অপহরণের ঘটনা উননব্বইটি গত বছরের তুলনায় বেড়ে সীমান্তে মৃত্যু হয়েছে সাতাশ জনের আহত বত্রিশ সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা তেষট্টি আর গণপিটনিতে নিহত ছিয়াশি জন সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনাও কম হয়নি আক্রমণের শিকার একশো বাউন্ন সাংবাদিক হুমকি ও হয়রানির শিকার একশো ষাট জন মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ এই যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলি হচ্ছে এবং হত্যাকাণ্ড কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ এটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ না কোনো কারণেই কিন্তু রাষ্ট্র এইভাবে কাউকে হত্যা করতে পারে না সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস দমন হয় না সন্ত্রাস দমনের কতগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকে এই বিষয়গুলি সমস্তই সেই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির বাইরে এবং আমরা মনে করি যে এগুলি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এগুলি এটার জন্যে যারা এই কর্মকাণ্ডের মানে নিযুক্ত থাকেন কিংবা সম্পৃক্ত থাকেন তাদের যথাযথ বিচার হওয়া উচিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকাকে খুবই দুঃখজনক মন্তব্য করে তাদের অনেকভাবে দুর্বল করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ সুলতানা কামালের যেখানে মানবাধিকারের নেতৃত্বটা দেওয়ার কথা ছিল নাগরিক সমাজ থেকে যারা সর্বজন গ্রাহ্য এরকম মানুষকে কিন্তু আমরা দেখেছি বছরের পর বছর নেতৃত্বটা দেওয়া হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত আমলাদেরকে কিংবা আমলাদের মধ্যে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তারা খুব একটা যে তোয়াক্কা করছেন সেটা আমরা দেখছি না যারা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলছেন তাদেরকে একটা বৈরিতার জায়গায় নিয়ে গেছেন রাষ্ট্র এবং মানবাধিকার কর্মীদেরকে মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্র মানবাধিকার সুরক্ষা দেওয়ার কোনো দায় দায়িত্বে নাই বরং সেটা নিয়ে যদি প্রশ্ন তোলা যায় সেটা তাদেরকে বিরক্ত করেছে তারা সেখানে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে সরে গেলেই সেখানে আর মানবাধিকার থাকে না বলে মত প্রকাশ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানিয়েছে দুই হাজার তেইশ সালে রাজনৈতিক সংঘর্ষে পঁয়তাল্লিশ জনের প্রাণহানি হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে দেশে কারা হেফাজতে এ সময়ে একশো পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে যা আগের বছরের চেয়ে দেখুন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয়ে রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র এতে বলা হয় দেশে পাঁচশো তিহাত্তরটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে দুই সালে এদের মধ্যে তেত্রিশ জন হত্যা শিকার হয়েছে এ সময় বিচার বহির্ভূত হত্যাও বেড়েছে এই ঘটনায় এক বছরে বিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এমন দাবি করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র দেশে গত বছর দুশো নব্বই জন সাংবাদিক বিভিন্ন হয়রানি ও নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্বীকার বল অস্বস্তিকর বলেও মনে করছে প্রতিষ্ঠানটির নীতি নির্ধারকেরা দেশের রাজনৈতিক সংখ্যাতে পঁয়তাল্লিশ জন নিহতের পাশাপাশি বিশ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র অন্যদিকে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন অতীতেও দেখা গেছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টের সত্যতা নেই সেক্ষেত্রে দেশের মানবাধিকার কমিশনের তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিএনপি যে প্রচারণা চালাচ্ছে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল রবিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন তিনি জানান শুরু থেকেই তারা নির্বাচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে এখন যে প্রচারণা চালাচ্ছে তার উপর নজর রাখছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বড় আকারে হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নির্বাচনকে ঘিরে একাধিক মন্ত্রী বড় ধরনের নাশকতা ও গুপ্ত হত্যার আশঙ্কাও করছেন তিনি এই প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এসব বিষয়ে গোয়েন্দার নজরদারি আছে এ ধরনের কিছু করতে গেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আগে ভাগেই ব্যবস্থা নেবে বরিশালের দুটি আসন এবং বরগুনার একটি আসন থেকে জাতীয় পার্টির দুজন সংসদ সদস্য প্রার্থী 
আগামী 7 জানুয়ারি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন রবিবার বরিশাল নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বরিশাল 2 ও বরিশাল 5 আসনের প্রার্থী জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান উপদেষ্টা প্রকৌশলী ইকবাল হোসেন তাপস এবং বরগুনা 1 আসনের প্রার্থী খলিলুর রহমান এই ঘোষণা দেন সংবাদ সম্মেলনে ইকবাল হোসেন তাপস বলেন নির্বাচন কমিশনের আচরণে মনে হচ্ছে তারা সরকার নিয়ন্ত্রিত সরকার কিছু রাজনৈতিক দলকে বরাদ্দ ঘুষ দিয়ে নির্বাচন বৈতরণী পার হতে যাচ্ছে তিনি আরো বলেন এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে মানুষের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই নির্বাচনে রয়েছে একটি দল আর সেই দলের লেজুর ভিত্তিক কিছু মানুষ তারাই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এই সময় একই মঞ্চে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন বরগুনা এক আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী খলিলুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব অধ্যাপক মহসিনুল ইসলাম হাবুল প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে বাধ্য রবিবার রাজধানীতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন সিসি বলেন সরকার ক্ষমতায় থেকেও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে এবার তা প্রমাণ করতে হবে তিনি বলেন নির্বাচন কমিশনকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব তিনি আরও বলেন বিএনপি সহ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ না নেয় নির্বাচনের সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া কোনো গতি নেই যত বড় ক্ষমতাবানী হোক কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু না করতে পারলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বাংলাদেশ এবারে নির্বাচনটা যে কোনো বললে আমাদের আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে একটি সরকার তার দায়িত্ব থেকে নির্বাচন আয়োজন করতে পারে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আমরা নির্বাচনটা আয়োজন করছি নির্বাচন কমিশনকে বলা হয় ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডি ইএনবি এবং সরকার বাধ্য নির্বাচন কমিশন সহায়তা প্রদান করতে এটা সাংবিধানিকভাবেই সরকার বাধ্য আবার সরকারের এই সহায়তা ছাড়া আমরা নির্বাচন করতে পারি না আমরা শুধু আমাদের দৃষ্টিতেই এই অবাধ সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করলে হবে না আমাদের দিকে সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে আছে আমরা যদি আমাদের এই নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য অবাধ গ্রহণযোগ্য করতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সব কিছু থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বাংলাদেশ হয়তো বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কাজেই আমাদের প্রচেষ্টার কোনো শেষ নেই দেশে ভালো কর্মপরিবেশ তৈরি না করে বিদেশে কর্মী পাঠানোতে কোনো সার্থকতা নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমান অভ্যন্তরীণ কর্মপরিবেশ ও বেতন কাঠামো ঠিক করার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা সম্ভব রবিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত সেমিনারে এই কথা বলেন তিনি মশিউর রহমান বলেন দেশের পোশাক খাতকে আরও উন্নত করতে প্রযুক্তি ও মেশিনারিজ ব্যবহার বাড়াতে হবে এসব বিষয়ে বিনিয়োগ বাড়ালে দেশের গার্মেন্টস খাতের উৎপাদন ঘুরে দাঁড়াবে বলেও মনে করেন তিনি সেমিনারে সিপিডি সম্মানীয় ফেলো মুস্তাফিজুর রহমান বলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি আয়ের হিসেবের মধ্যে বারো বিলিয়নের বিশাল ফারাক রয়েছে এই বিশাল ফারাকের বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তেরও প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে করেন তিনি পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ্দিন মোমেন বলেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের তৈরি পোশাক খাতে পঁচিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে যা একশো বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সহায়ক হবে রপ্তানি কমে যাওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো উচ্চ মূল্যস্ফীতিকেও দায়ী করেন তিনি বলেন একটি খাতের ওপর সর্বোচ্চ নির্ভরশীলতা অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে তুলতে পারে সেমিনারে বাংলাদেশের পোশাক খাতের বিরুদ্ধে আট কংগ্রেসম্যানের চিঠি প্রসঙ্গে বিজিএম এর সভাপতি ফারুক হাসান বলেন পোশাক শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সেখানে নিউজিল্যান্ডের সিরিজ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ বাংলাদেশের কোচ হাতুর সিংহে অসন্তোষ ব্যাটসম্যানরা বড় ইনিংস খেলতে না পারায় তারপরও শিশুদের লড়াইয়ের মানসিকতা এবারে সফর সফল হয়েছে বলে মনে করে হাতুর সিংহে প্রশংসা করেছেন পেসার শরীফুল ও লেগ স্পিনার রিশাদের মুগ্ধ হয়েছেন শান্তর নেতৃত্বেরও ফুল টাইম অধিনায়ক হিসেবে চান তাকে টাইগার কোচ এ ম্যাচে আমাদেরও জয়ের সুযোগ এসেছিল কিন্তু আমরা যথেষ্ট রান করিনি এখানে একশো চল্লিশ পঞ্চাশ রান হতে পারত আমরা ভালো ব্যাট করতে পারিনি বোলাররা আমাদের ম্যাচে রেখেছে পুরো সিরিজ জুড়ে বেশ মুগ্ধ করার মতো বল করেছে তারা সিরিজটা জিততে না পারায় আক্ষেপ থাকছে তারপর আমি বলবো এটা খুব সফল একটা সফর তরুণ ক্রিকেটাররা নির্ভয় ছিল সিনিয়রদের না থাকার কোনো প্রভাব পড়েনি শান্ত নেতৃত্ব অসাধারণ কৌশলে পরিচালনা করেছে দলকে ক্রিকেটারদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট ভাষা এসে ভালো অধিনায়ক হিসেবে যথেষ্ট প্রমাণ দেখিয়েছে শান্ত আশা করছি দীর্ঘমেয়াদি নেতৃত্বে তাকে দেখা যাবে
আতশবাজির মহা উৎসবে ঢাকাবাসী উৎসবের আমেজে স্বাগত জানালো দুই হাজার চব্বিশকে বর্ণিল আয়োজনে দেশে দেশে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন পিছিয়ে পড়বে না বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তাল মেলাতেই শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নতুন পাঠ্য বই বিতরণ উদ্বোধন সুষ্ঠু নির্বাচনে সাদ্দাদের ভেস্ত হারানোর ভয়ে সরকার অভিযোগ বিরোধী দলের এবার ভোটার উপস্থিতি জরুরি কিলিং মিশনে বিএনপি বলেছেন ওবায়দুল কাদের বিদায় বছরে কারা হেফাজতে একশো বাষট্টি মৃত্যুর অভিযোগ সুলতানা কামালের বিচার বহির্ভূত বিশ হত্যাকাণ্ডের তথ্য আইন ও শালিশ কেন্দ্রের সত্যতা অস্বীকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলাদেশ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে